ஆசீர்வாதம் பெறுங்கள் காலேஜ்லேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகிறப்ப யூஸ்வலாக எப்போ சிவியோ பெயின் வருதோ நானே போய் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு டாக்டர்கிட்ட போகிறது உண்டு அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு போனேன் ஆனால் இப்போ அதை பாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக பண்ணுற அதே டாக்டர் போனோன்னு டென் மினிட்ஸில் எடுக்கிறவங்க அன்றைக்கி சொன்னாங்க நீ பொங்கல் முடிஞ்சு வா அப்படின்னாங்க ஆனால் மனசு கேட்கல இவ்வளோ பெயினாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வேறு ஒரு ஸ்கேன் சென்டர் போனேன் ஈவினிங் ஹஸ்பண்டோடு ஸ்கேன் பண்ணி முடிச்சுட்டு டாக்டர் சொன்னாங்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இம்மீடியட்டாக டாக்டர்கிட்ட போங்க அப்படின்னாங்க சரின்னு எப்பொழுதும் பார்க்குற கைனோகாலஜிஸ்ட் பார்க்காம இன்னும் ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போனேன் அவங்க சொன்னாங்க ரிப்போர்ட்டை பார்த்துட்டு பேன்க்ரியாஸ்லேயும் ப்ராப்ளம் இருக்குது லெஃப்ட் கிட்னிலேயும் ப்ராப்ளம் இருக்குது எதுக்கும் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இம்மீடியட்டாக அப்படின்னாங்க சரின்னு அதை போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டோன்னே அந்த ரிசல்ட்டையும் பார்த்துட்டு சொன்னார் ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்குது எதுக்கும் ஒரு இம்மீடியட்டாக ஒரு சிடி ஸ்கேன் பண்ணிவிடு அப்படின்னாங்க ஆனால் ரொம்ப பயத்தோட உச்சத்தில் இருந்தேன் அதை அந்த ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு நெட்டிலையும் பார்த்துட்டு நானும் ஹஸ்பண்ட் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒன்றும் சொல்லிக்காமல் ஆனால் வந்து மனசுக்குள்ளே ஒரு பெரிய பயத்தோடு இருந்தோம் ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை நாள் அப்படியே தள்ளிட்டோம் அப்புறம் மேலே சரி எதுக்கும் பாஸ்டர்கிட்ட போயிடலாம் போய் ப்ரே பண்ண போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போய் பாஸ்டர்கிட்ட ப்ரே பண்ண கேட்டுட்டு பாஸ்டர் என்னுடைய ரிசல்ட்டை சொன்ன உடனே சொன்னாங்க ரெண்டு நார்மலாக உனக்கு ரிசல்ட் வரும் நீ போயிட்டு வா தைரியமாக போய் பண்ணு அப்படின்னாங்க அப்போயும் மனசுக்குள்ள பயம் அதால் ஒரு நாள் விட்டுட்டு அடுத்த நாள் ஸ்கேனுக்கு போனேன் மோர் தென் செவன் ஹவர்ஸ் முடிச்சுட்டு அந்த சிடி ஸ்கேனையும் முடிச்சுட்டு இன்னும் நாங்கள் டவுட் பண்ணுறோம் நீ ஒரு எம்ஆர்ஐயும் பண்ணிவிட்டு ஒன்று அனுப்பிச்சிடறோம் அப்படின்னாங்க ஸோ செவன் ஹவர்ஸ் முடிச்சுட்டு ரிசல்ட்டை வாங்குகிற ஒரு அடுத்த ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு எயிட் ஹவர்ஸ் கழிச்சு ரிசல்ட் கிடச்சிச்சு பார்த்தா என்னுடைய பேன்க்ரியாஸ் ரிசல்ட் அண்ட் ஆல்சோ என்னுடைய லெஃப்ட் கிட்னி ரிசல்ட் எவ்ரி திங்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி நார்மல் தேங்க்ஸ் டு லார்ட் ஜீசஸ் ஐ வாஸ் வெரி க்ளோஸ் டு Joseph and I saw two visions one vision of Abraham and one vision of Solomon total two visions I saw I was talking to Joseph unga tata pera na Yerobiam our Jordan tata Yerobiam magan Asa ivangala yudavin raja Yerobiam magan Asa Asa vin magan Joseph யோசபாத்தினுடைய அம்மா பேர் அசூபா யோசபாத்துடைய அம்மாவுடைய கணவன் பேர் சில்ஹாய் எஸ்ஹெச்ஐ எல்ஹெச்ஐ சில்ஹாய் யோசபாத்தினுடைய மகன் பேர் இராம் யோசபாத் அரசனான பொழுது அவனுடைய வயது முப்பத்தஞ்சு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் யூதாவை அரசாண்டான் அவனுடைய தாய் அசூபா ரொம்ப பக்தியான தாய் த வேர்ட் அசூபா மீன்ஸ் கைவிடப்பட்டவள் ஒரு ராஜாவினுடைய தாய்க்கு அசூபா கைவிடப்பட்டவள் அந்த அம்மா என்ன செய்வாங்கன்னா எதை எடுத்தாலும் அதுவரே எனக்கு கிருப தாங்கன்னு அப்படியே முழங்கால் படிட்டு தலையில் தரையில் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு பணி உள்ள தாயார் கடவுளை நினச்ச உடனே குனிஞ்சிருவாங்க ஸோ த வேர்ட் அசூபா இன் ஹிப்ரூ இஸ் பெண்ட் ஆர் ஃபர்சேக்கர் கைவிடப்பட்டவள் அல்லது தரை குனிந்திருக்கிறவள் அவங்க அம்மா எப்போதும் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லும் பொழுதெல்லாம் குனிக்கிறத பார்த்த யோசபாத் ரெண்டு நாளாம் புத்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் அவனும் படிச்சுக்கிட்டான் சின்ன பிள்ளையிலிருந்து எதுனாலும் சொன்ன அம்மா அம்மாவுக்கு முன்னாலேயே யோசபாத் பணிஞ்சிருவான் அப்பொழுது யோசபாத் தரை மட்டும் முகம் குனிந்தான் அவங்க அம்மாட்ட படித்த பாடம் தரை மட்டும் குனிந்து அவங்க அம்மாட்ட படித்த பாடம் அவங்க அம்மா அப்படி தான் குனிவாங்க அம்மாட்ட இருந்து பிள்ளைங்களாம் நிறைய பாடம் படிக்கிறாங்க நல்ல பாடம் படிப்பாங்க கெட்ட பாடமும் படிப்பாங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் அசூபா அவங்களுடைய சில்கி சில்கின்னு சொன்னால் அம்பு இறவர் வேட்டைக்காரர் என்ற அர்த்தம் இந்த யோராம் அவருடைய மகன் அவன் வந்து யோசபாத் ராஜாவை பற்றி ரெண்டு மூணு சிறப்பு 
குணங்கள் ரெண்டு நாளாகமும் பதினேழு ஆர் கர்த்தருடைய வழிகளில் அவனுடைய உள்ளம் உற்சாகம் கொண்டது கர்த்தரை பற்றி காரியம்னா உடனே துள்ளி குதிச்சிருவான் ரொம்ப டல்லாக இருப்பான் ஆண்டவருக்கு இது வேணும்னு சொன்னோடனே உடனே குதிச்சிருவான் கர்த்தருடைய காரியங்களில் உற்சாகமாக இருக்கிறோமா காணிக்கை கொடுப்பதில் ஆலயத்திற்கு செல்வதில் வசனங்களை கேட்பதில் உற்சாகமாக இருக்கிறோமா யோசபா திருந்தான் யூ ஆல் ஆல்வேஸ் கம்யூனிகேட் வித் காட் யுத்தம் வரும்போது யுத்தத்துக்கு வீரர்களை தயார் செய்து அழைத்து செல்லாமல் ஆலயத்திற்கு சென்று எருசலேம் ஆலயத்திற்கு சென்று அப்போ தான் எருசலேம் ஆலயத்தில் ஒரு புது மண்டபம் கட்டப்பட்டிருந்தது அந்த மண்டபத்தில் எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் எப்படி வந்தாங்கன்னா விழா கோலம் போட்டு கல்யாண வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க யார் யோசபாத் சோல்ஜர்ஸ் தே கம் இன் தர் காஸ்ட்லி கார்மெண்ட்ஸ் அவன் என்ன சொல்லியிருக்கணும் நம்ம இங்கெல்லாம் ஒர்ஷிப் பண்ணிவிட்டு நேராக யுத்தத்துக்கு போகிறோம்பா எல்லோரும் உங்கள் யூனிஃபார்ம் யுத்த யூனிஃபார்ம் போட்டுவாங்கன்னு போ சொல்லியிருக்கணும் சொல்லலை ஏன்னா யுத்தம் இவங்க இது இல்லையே யுத்தம் ஆண்டவருடையது நீங்கள் என்ன செய்யணும் நீங்கள் போரிட போவதில்லை கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார் நீங்கள் அணிவகுத்து மாத்திரம் நில்லுங்கள் ஆண்டவர் கொள்ளும் வெற்றியை கண்டு அனுபவிங்கள் என்று தான் அவங்க சொல்லிட்டு அவன் இருந்தான் அந்த யோசபாத் வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னால் எழுதுக்கும் ஆண்டவரை இது பண்ணுவான் பணிந்தான் யோசபாத் ரெண்டு நாளாகமும் இருபதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலிருந்து பனிரெண்டாம் வசனம் வரைக்கும் உள்ள அந்த வசனங்களில் யோசபாத்தின் ஜபம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திஸ் ப்ரேயர் இஸ் அ வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் ப்ரேயர் இந்த ப்ரேயரை யோசபாத் பண்ணும்போது The Holy Spirit was explaining to me several things. In this job, what he said is that Daniel is the same as Abraham is the same as Solomon is the same as you. You are 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 the same as you. எப்படி உயிரோடு கொண்டு வந்தார் போன்ற சம்பவங்களை நினைவு கூற வேண்டும் ஒரு மனிதன் பிரச்சனை கூட செல்லும் பொழுது அந்த பிரச்சனை வருவதற்கு முன்பு அவன் கண்ட வெற்றிகளை நினைவு கூற வேண்டும் முற்பிதாக்கள் வாழ்க்கையில் கண்ட வெற்றியை நினைவு கூற வேண்டும் இந்த யோசபாத்தின் ஜபம் இருநூத்தி இருபத்தி நாலு வார்த்தையில் இருக்கு இந்த இருநூத்தி இருபத்தி நாலு வார்த்தையில் அவன் வந்து பதினாறு காரியங்களை சொல்கிறான் I want you to go, you write. He must be able to write. What are the 16 things he has said? Number one, You must be able to write. He must be able to write. He must be able to write. You are our, the God of our forefathers. You are the God of our forefathers. You are the God of our forefathers. தேவன் நமக்கு வந்துடல நம்ம அப்பாவுக்கும் தேவன் அதுக்கு முந்தையும் தேவன் அப்ராமிலிருந்து அவன் தேவன் ஆகவே நம்பர் ஒன் முற்பிதாக்களின் தேவன் ரெண்டாவது பூலோகத்துக்குரிய முற்பிதாக்களின் தேவன் மாத்திரம் அல்ல நீ பரலோகத்துக்கும் தேவன் பரலோகத்தில் உள்ள தேவதூர்கள் எல்லாருக்கும் தேவன் நம்பர் பாயிண்ட் நம்பர் டூ இந்த பிரேர் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ பிற இனத்தவரின் நாடுகளின் அரசர்கள் அனைத்தையும் ஆள்பவர் பல நாடுகளில் பல ராஜாக்கள் ஆட்சி செய்கிறார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அவர்களெல்லாம் பப்பட்ஸ் தே ஆர் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் காட் சம்டைம்ஸ் தே கோ இன் டு த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த டேபிள் ஆகவே எல்லா ராஜாக்களும் உங்கள் கை கீழே தான் இருக்காங்கப்பா நீங்கள் சில வேலைகளில் சாத்தானை பின்பற்றினாங்கன்னா விட்டுருவீங்க பிறகு தண்டிப்பீங்க ஆகவே பிற இனத்தவரின் நாடுகளின் அரசுகள் அனைத்தையும் ஆட்சி செய்பவர் நீரே பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் வல்லமையும் ஆற்றலும் நிறைந்தவர் யூ ஆர் ஃபில்ட் வித் பவர் அண்ட் அத்தாரிட்டி பவர் இருக்கும் அத்தாரிட்டி இல்லாமல் இருக்கும் பட் அவர் காட் ஹஸ் காட் பவர் அண்ட் அத்தாரிட்டி அத்தாரிட்டி இஸ் டு யூஸ் த பவர் வல்லமையை பயன்படுத்துவது அதிகாரம் ஆகவே அதை சொல்கிறார் நான்காவது பாயிண்ட் அஞ்சாவது பாயிண்ட் உண்மை எதிர்த்து நிற்க எவராலும் முடியாது உங்களை எதிர்க்க முடியுமா இஃப் காட் பி ஃபாரஸ் 
who can be against us asayada nambike ungale edukka mudiyadu ungale edukka mudiyadu na engale edukka mudiyadu logic correct logic ungale edukka mudiyadu na engale edukka mudiyadu that is next point adukaprom umma eduthu nikka yaralum yelaadu aaradu point neer engal aandavar murpidaakalin aandavar endru aarambithu kadaisila neer engal aandavar engalukku sondam ba engalukku kadavul neenga da appdin solraaru yelaadu point isravelargalukku munbaga kaanaaniyargalai thurathiyavar neer adha nyaavam padutrar சரித்திரத்தில் ஆண்டவர் என்னெல்லாம் செய்தார் உலக சரித்திரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தில் தேவன் என்ன செய்தார் என்று நினைவு கூற வேண்டும் அதை சொன்னான்னு பார்க்குறான் அதுக்கப்புறம் அந்நாட்டை உமது நண்பராம் ஆப்ரஹாமின் சந்ததிக்கு அழித்தவர் நீரே கானான் நாட்டிலே உள்ள மக்களை துரத்திவிட்டு அந்த கானான் நாட்டை ஆப்ரஹாமின் சந்ததியாருக்கு நீர் கொடுத்தேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வசனத்தை சொன்ன உடனே அந்த ப்ரேயர் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் யோசபாத் கூட்ட நின்று பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த ப்ரேயரை சொல்லி முடித்தோடனே சடன்லி காட் டுக் மீ டு ஜெனிசிஸ் சாப்டர் எயிட்டீன் ஆதியாகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போனார் ஆதியாகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் ஆபிரஹாம் பார்க்க மூணு பேர் வராங்க அவங்க ரொம்ப ஜென்டில்மேன் எந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்காங்களோன்னு சொல்லிட்டு ஆபிரஹாம் நினச்சி அவங்க வந்து சில காரியங்களை பேசுகிறாங்க பேசின உடனே அவன் சொல்கிறான் நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க உங்களுக்கு சாப்பாடு தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு அவங்க வந்து நான் வீட்டுக்கு வர முடியாது இந்த மரத்தடியிலே இருக்கிறேன் நீ போய் சமைச்சிட்டு வா அப்படின்றான் அவன் போய் பிடிப்பில்லா அப்பத்தை சுட்டு கொண்டு வருகிறான் பால் வெண்ணெய் பீஃப் இதெல்லாம் சுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறான் ஐ வாஸ் சீங் த த்ரீ பர்சன்ஸ் ஆபிரஹாமுக்கு இவங்க யாருன்னு தெரில ஹி வாஸ் நாட் அவேர் தே ஆர் ஏஞ்சல்ஸ் அவர்கள் தேவ தூதர்கள்னு ஆபிரஹாம் தெரில சாப்பாடு கொடுக்குறான் மரத்தடியில் அவங்க உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் மீதி வைக்கிறாங்க மீதி வச்ச சமயத்தில் பரலோகத்திலிருந்து ஒரு அக்கினி இறங்கி அதை பட்சித்தது இட்ஸ் நாட் ரெக்கார்டட் இன் த பைபிள் பட் ஐ சா உடனே தான் ஆபிரஹாம் நீங்கள் தேவ தூதர்கள் என்று அறிகிறேன் என்று சொல்லி அவர்களை வணங்குகிறதை பார்த்தேன் ஆபிரஹாம் ஆகவே அக்கினி அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த அக்கினி வேதத்தில் பல இடங்களில் வந்து கொண்டிருக்கிறது முதலாவது வந்தது ஆதாம் ஏவாள் பாவம் செய்த பொழுது ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு அவர்கள் வெளியே துரத்தப்பட்ட பொழுது அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசித்து விடாதபடி அந்த வேளையிலே அந்த இடத்திலே ஒரு பட்டயத்தை வைத்தேன் அந்த பட்டயத்தில் இந்த பரலோகத்தின் அக்கினி வந்து அந்த பட்டயத்தை சுடரொளி பட்டயமாக மாற்றியது ஃபர்ஸ்ட் டைம் த ஃபயர் கேம் ஃப்ரம் ஹெவன் செகண்ட் டைம் த ஃபயர் கேம் என் ஏப்ரஹாம் ஒரு மாற்ற ரெண்டா வெட்டி அவன் கொஞ்சம் இடவெளி விட்டு அந்த பலியை செலுத்துகிறான் அப்போ வந்து ஒரு ஃபயர் கேம் அண்ட் இட் வாஸ் கோயிங் லைக் திஸ் இன்ஃபினிட்டி திஸ் சைன் இஸ் அன் இன்ஃபினிட்டி இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் திஸ் இஸ் இன்ஃபினிட்டி தேட் மீன்ஸ் ஐ ஆம் காட் ஃபார் யுவர் ஜெனரேஷன் டு ஜெனரேஷன் டு த இன்ஃபினிட்டி டைம் டில் ஹியூமன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் உனக்கு நித்திய நித்தியமாய் உன் சந்ததியாக இருக்கு நான் தெய்வமாக இருப்பேன் என்று அப்பொழுது வந்து அக்கினி வந்து ஐ சா த ஃபயர் மேக்கிங் இன்ஃபினிட்டி சைன் லைக் திஸ் தென் இட் கேம் என் எலைஜாஸ் சாக்ரிஃபைஸ் எலியாவின் சாக்ரிஃபைஸில் வந்தது அதுக்கப்புறம் யோசபா இந்த ப்ரேயர் பண்ணுற சமயத்தில் அந்த யுத்த காலத்தில் அது வந்தது அந்த அக்கினியை பார்த்த உடனே யுத்த காலத்தில் வந்தது பெந்தே கோஸ்தே நாளில் அந்த அக்கினி ஒவ்வொருடைய தலைக்கு மேலும் அந்த வந்தது this fire is repeating in history i was so happy to see the fire that fire and the fire vand abraham ka and the fire vandad adukapra and the avan jabathila enna solrana sari adiyama 18 vaasinga abraham vennai paal samaitu ilam kandru aagiyavatte kondu vandu avargal munbaga vaitan அவர்கள் உண்ணும் பொழுது அவர்கள் அருகே மரத்தடியில் நின்று கொண்டிருந்தான் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கப்புறம் அவன் பிரேயரை தொடர்கிறான் சாலமோன் செய்த காரியங்களை அவன் நினைவு கூறுகிறான் ரெண்டு நாளாகவும் இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் இந்த வசனத்தை யார் சொன்னான்னா இந்த பிரேயரை ஹீஸ் ரிமெம்பரிங் ஹி ரிமெம்பர்ட் ஏப்ரஹாம் 
நவ் ஹி இஸ் கம்மிங் டு ரிமெம்பர் சாலமன் இவன் இந்த வசனத்தில் ஒன்பதாவது வசனத்தில் யோசபா செய்த ஜபமானது சாலமோன் ஆலயத்தில் இருக்கும் பொழுது அவன் பண்ண ஜபம் நீங்கள் சாலமோன் ஆலயத்தில் இருக்கும் பொழுது அவன் என்ன பண்ணால் பஞ்சத்தை பற்றி பேசினா எல்லாத்தையும் பற்றி பேசினா இப்படியெல்லாம் பிரச்சனை வரும் சமயத்தில் சாலமன் பண்ண ப்ரேயரு நூற்றாண்டுகளுக்கு பழித்தது சாலமன் பண்ணா புறஜாதியார் யாராவது இந்த எருசிலே மாலயத்துக்கு வந்து எதையாவது கேட்டா எப்பா நீங்கள் அவங்களுக்கு அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் அந்த நேரத்தில் தான் கந்தாகே என்ற மந்திரி வந்தான் எத்தியோப்பியாவிலிருந்து வந்தான் வந்துட்டு ஏசாயாவின் புத்தக சுருளை வாங்கினான் வாங்கிட்டு அவன் ஆலயத்துக்கு போனான் எருசலே மாலயத்துக்கு அண்டவரே ஏசாயா புத்தக சுருளை வாங்கியிருக்கேன் எங்கள் ஊரில் இதை விளக்கிறதுக்கு யாரும் கிடையாது அதனால் நீங்கள் எனக்கு இது சொல்லி தருவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாலமோன் ஆலயத்தில் கந்தாகே ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் எத்தியோப்பியா கேம் அங்கே வந்து ஜவம் பண்ணுறான் எனக்கு வாசிக்க தெரியலனு அவன் ஊருக்கு போகிறதுக்கு ரெண்டு ரூட் இருக்கு ஒரு ரூட் ரொம்ப நல்ல ரோடு ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்கும் இன்னொரு ரூட் வந்து யாரும் போக மாட்டாங்க கரட முரடான ரோடு இவன் சேரியட்டை சொல்கிறான் எப்பா அந்த கரட முரடான ரோட்டில் போக ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரே இந்த ரூட் வேண்டாம் ஏன்னா அந்த ரூட்டில் போகலாம் நல்ல ரோடு நோ 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 எனக்கு டிராஃபிக் வேண்டாம் நான் அமைதியாக அந்த புத்தக சூரில் படிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஏசை ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தை திருப்பி படிக்கிறான் படித்தோடனே விளங்கலை என்ன ஜபம் பண்ணியிருக்கான் எருசிலே மாலயத்தில் கத்தாவே நான் புறஜாதியான் இந்த ஏசாய தெற்கு தரிசன புத்தகம் எனக்கு விளங்கலை நீங்கள் சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால சாலமோன் செய்த ஜபம் கேட்கப்பட்டது உடனே பிலிப் கன்வென்ஷனில் ரொம்ப ப்ரைம் டைமில் இருக்கான் கன்வென்ஷன் மக்கள் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்ரான் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் ஃபிலிப்பு சொல்கிறார் சாலமோன் செய்த ஜபத்தை நான் கேட்டேன் அந்த ஜபத்திற்கு தொடர்ந்து பதிலளிப்பேன் என்று சொன்னதினாலே அங்கே ஒருத்தன் அந்த ஆலயத்தில் போய் ஒரு தஞ்சம் பண்ணியிருக்கான் புறஜாதியம் அவன் ஏசாய திற்கு தரிசனம் வாசித்திருக்கான் அண்டவரே பிலிப் சொல்கிறான் அண்டவரே கன்வென்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குப்பா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆளுக்காக போய் சொல்கிறீங்களா பெற போகலாம் நோ 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 தேட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஐ ஹாவ் டு ஆனர் த ப்ரேயர் ஆஃப் சாலமன் அப்படின்னு பிலிப்பை தூக்கி அந்த ரதத்தோடு ஓடுறான் உடனே அவன் வந்து ரதத்தில் ஏறி ஏசையா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் இது யாரை பற்றி சொல்கிறாரு தெற்கு தரிசின்னு கேட்ட பொழுது ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி கந்தாகேக்கு அந்த பிலிப் கன்வென்ஷனில் இருந்த பிலிப்பு போய் விளக்குறான் விளக்குற உடனே அவன் உள்ளம் கொழுந்து விட்டு ஏறி ஆரம்பிக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றிய அந்த ரகசியத்தை கண்களை திறந்தார் ஆண்டவர் அதனால் சேரியட் போயிட்டே இருக்கும்போது ஹி ஹேட் அபவுட் பேப்டிசம் அவன் சொல்கிறான் தண்ணி இருக்கு ஐயா ஞானசரன் கொடுத்துறீங்களா போகிறதுக்கு முந்தி அப்படின்றான் தடை இல்லை இறங்கு அவர்கள் தண்ணீரில் இறங்கினார்கள் ஞான ஸ்நானம் எடுத்தார்கள் தண்ணீரை விட்டு ஏறினார்கள் என்று பைபிள் சொல்லுது நில்லுப்பா தண்ணியில் கொஞ்சம் எடுத்து ரெண்டு தலையில் தெளி நாலு நாலு ட்ராப்ஸ் தெளிக்கிற அப்படின்னு சொல்ல தண்ணீரில் இறங்கினார்கள் தண்ணீரை விட்டு ஏறினார்கள் இட் வாஸ் அ இமர்ஷன் பேப்டிசம் ஆஃப் த நியூ டெஸ்டமெண்ட் ஓகே இங்கே யோசபா ஜவம் பண்ணுறான் அந்த அதே ஜபத்தை ரெண்டு நாளாகவும் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது தேசத்தில் பஞ்சம் உண்டாகிற போதும் கொள்ளை நோய் உண்டாகிற போதும் வறட்சி சாவி வெட்டுக்கிளி பச்சை கிளி உண்டாகிற போதும் அவர்களுடைய சத்துருக்கள் அவர்கள் வாசம் செய்கிற தேசத்திலே அவர்களை முற்றுகை போடுகிற போதும் யாதொரு வாதையாகிலும் யாதொரு வியாதியாகிலும் வந்திருக்கிற போதும் எந்த மனுஷனானாலும் இஸ்ரேலாகிய உம்முடைய ஜனத்தில் எவனானாலும் தன் தன் வாதையையும் வியாகுலத்தையும் உணர்ந்து இந்த ஆலயத்திற்கு நேராக தன் கைகளை விருத்தி செய்யும் சகல விண்ணப்பத்தையும் சகல வேண்டுதலையும் நம்முடைய வாசஸ்தலமாகிய பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் கேட்டு மன்னித்து தேவரீர் எங்கள் பிதாக்களுக்கு கொடுத்த தேசத்தில் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் உமக்கு பயப்பட்டு உம்முடைய வழிகளில் நடக்கும்படிக்கு தேவரீர் ஒருவரே மனு புத்திரின் இருதயத்தை அறிந்தவர் ஆனதால் கருத்தருக்குள் அன்பாளர்களே இந்த பிரேரை சாலமன் செய்துட்டு சாலமன் இவன் நினைவு கூர்ந்ததுனால ஒரு அக்னி அந்த போர்க்களத்தில் இறங்குச்சு ஆபிரகாம நினைவு கூர்ந்ததுனால ஆபிரகாம் 
அந்த உணவை படைத்த பொழுது இறங்கி அந்த அக்கினி இறங்கியது ஐ ஷோ த ஃபயர் கம்மிங் அப் ஆன் த சோல்ஜர்ஸ் என்ன நடந்தது தெரியுமா சாலமோன் ஆலயத்தை கட்டி முடித்தான் இந்த ஜபத்தை பண்ணான் ஜபத்தை பண்ணிவிட்டு சாலமோன் என்ன செய்ய ஆரம்பித்தான்னா பலி கொடுக்க ஆரம்பித்தான் அவன் என்ன பலி கொடுத்தான்னு தெரியுமா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஆக்சன் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் மாடுகள் கொண்டு வரப்பட்டன இருபத்தி ரெண்டாயிரம் மாடுகளை அவன் வெட்டினான் அதை முடிச்சதுட்டு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஆடுகள் வந்தன ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷீப் ஆசாரியர்கள் அதை வெட்டினாங்க இவ்வளோ வெட்டி முடித்த உடனே இரத்த ஆறு ஓடுது அந்த ஆறு அந்த இரத்தம் ஆறாக ஓடி கிதிரோ நாத்தில் அது கலந்து ஓடுது கருத்தருக்குள் அன்பானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவம் பஸ்கா அந்த நாள் அன்று ஆற்றுல மறுபடியும் தண்ணி ரத்தம் போல் ஓடுகிறது இயேசு கிறிஸ்து அதை கடந்து தான் கெட்சமனைக்கு போகிறார் அந்த ரத்தத்தை பார்த்துட்டே போகிறார் இது ஆடுகளின் ரத்தம் ஏன் ரத்தம் இப்போ சிந்த போகுது அப்படின்னு நினச்சி தான் கெட்சமனைக்கு போகிறார் ஓகே அவன் இவ்வளவு பலி செலுத்தின உடனே என்ன நடந்தது என்று நாம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டாம் அதிகாரம் அறுபத்தி மூன்றாம் வசனம் ஃபர்ஸ்ட் கிங்ஸ் எயிட் சிக்ஸ்டி த்ரீ ராஜாவும் இஸ்ரேல் புத்திரர் அனைவரும் கத்தருடைய ஆலயத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணினார்கள் ஒரு ஆலயத்தை பிரதிஷ்டை பண்றதுக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் மாடு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஆடு பலியிட்டாங்க கருத்தற்குள் அன்பானவர்களே இந்த ஆலயமாகிய விக்டர் ஞான்ராஜ பரிசுத்தப்படுத்துறதுக்கு உங்களெல்லாம் பரிசுத்தப்படுத்துறதுக்கு ஆடுகள் மாடுகள் பலியிடப்படவில்லை தேவகுமாரன் பலியிடப்பட்டு அவருடைய ரத்தத்தை செஞ்சிடும் அன்புள்ள பரமபிதாவே பெராக்கால எதிரிகளை நீங்கள் எப்படி தோக்கடிச்சிங்க தேவனுடைய காரியங்களுக்கு சூசியஸ்துக்கு விரோதமாய் எலும்பும் சக்திகளும் மாண்டிட்டு மறையும் யுத்தம் கர்த்தருடையது வெற்றி எங்களுடையது நாங்கள் அணிவகுத்து நின்று ஜெபித்து துதித்து வெற்றியை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவோம் நாங்கள் மண்டியிட மாட்டோம் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் இயேசுவின் நாமத்தில் தேவ ஜனமே நீ பிரச்சனையில் இருக்கிறாய் என்று துன்பத்தில் இருக்கிறாய் என்று கருதாதே தேவன் உன்னோடு இருக்கிறார் யுத்தம் அவருடையது வெற்றி உன்னுடையது கிதியோனின் பட்டயம் கர்த்தரின் பட்டயம் கர்த்தரின் பட்டயம் கிதியோனின் பட்டயம் உன்னுடைய ஆவிக்குரிய இருபுறமும் கருக்கொள்ள ஆண்டவரின் பட்டயம் உன் பட்டயமாக இருந்தால் எல்லாவற்றிலும் நீ வெற்றி காண்பாய் ஏசுவிநாமது ஆபக்கிருபை என்று முள்ளது சொல்லுங்களே கத்தரை துதையுங்கள் ஆபக்கிருபை என்று முள்ளது ஆவ நல்லவர் துதியுங்கள் ஆவக்கிருபை என்று முள்ளது ஆவ நல்லவர் துதியுங்கள் ஆவக்கிருபை என்று முள்ளது வாதி தேவனை துதையுங்கள் சொல்லுங்களே கத்தாதி கத்தரை துதையுங்கள் அவதிவை என்று உள்ளது ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்கள் செய்தவரை துதியுங்கள் அவதிவை என்று உள்ளது வானங்களை ஞானமாய் உண்டாக்கினவரை கண்ணிற்கு மேலாக பூமியை பரப்பி நான் துதியுங்கள் அவதிருபை என்று உள்ளது பெரிய சுடர்களை உண்டாக்கினவரை துதியுங்கள் அவதிருபை என்று உள்ளது பகலில்லால சூரியனை படைத்தாரை துதியுங்கள் அவதிருபை இரவில்லால சந்திரனை நட்சத்திரங்கள் பாடைத்தவரை துதியுங்கள் அவகிருபை என்று உள்ளது அவகிருபை என்று உள்ளது கர
சங்களை சங்கரித்தவரே துதியுங்கள் அவர் கீழ்பை என்று உள்ளது அவர்கள் நடுவில் இஸ்ரவேலர் போடப்பட பண்ணினவரை துதியுங்கள் அவர் கீழ்பை என்று உள்ளது பலத்த கையினாலும் மொங்கிய புயத்தினாலும் செய்தவரை துதியுங்கள் அவர் கீழ்பை என்று உள்ளது சொல்லுங்கள் சிவந்த சமுத்திரத்தை ரெண்டாக பிரித்தோரை துதியுங்கள் அவர் கீழ்பை என்று உள்ளது அதன் நடுவில் இஸ்ரவேலை கடந்து போக பண்ணினவரை ஓ துதியுங்கள் அவர் கீழ்பை என்று உள்ளது சொல்லுங்களை சேனையும் ஞாபன் சேனைகளை சமுத்திரத்தில் அளித்தோரை துதியுங்கள் அவர் கீழ்பை தம் ஜனங்களை வாழ்ந்திரத்தில் நடத்தினவரே என்றும் துதையுங்கள் latest publication is heaven's intercept it unravels many secrets of heavenly father's many mansions it narrates many interviews with biblical characters by a seeker cost of the book is rupees 200 it is a must read for the loves of god jeba udavikke todarbu kolla vendiya mobile yen 9199 பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு நான்கு மூன்று இரண்டு போதகர் விக்டர் ஞானராஜ் அவர்களின் ஆழமான வேத ஆராய்ச்சி விளக்கங்கள் எம்பி த்ரீயிலும் டிவிடி ப்ளூரேக்களிலும் கிடைக்கும் எங்கள் அலுவலக முகவரி ஜீவக்குரல் பதினெட்டின் கீழ் முப்பத்தி இரண்டு மங்கம்மாள் சாலை திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று தமிழ்நாடு இந்தியா